Hola. Mucha gente dice que la comida es la mejor forma de decir te quiero. El camino fácil para hacerlo es regalar unos bombones. Y el menos fácil, pero que demuestra bastante más amor, es cocinar algo tú mismo y regalarlo. Hoy os traigo 5 recetas caseras perfectas para convertirte en la persona favorita de cualquiera. Garam masala, crujiente de chiles la ogamá, cacahuetes fritos, granola y salsa verde picante. Todos ellos duran al menos 3 meses bien conservados y quedan monísimos en pequeños botecitos o paquetes. ¡Vamos a ello! Si quieres saltar a una de las recetas en concreto, te dejo aquí los minutos. Cualquier mezcla de especias caseras es un regalo fabuloso, porque las que venden en los supermercados suelen ser viejas y con especias de no demasiada calidad, lo que reduce su aroma dramáticamente. El garam masala es la llave de acceso a la cocina india, un condimento que se añade en prácticamente todos los platos de la gastronomía. Lo bueno de esta mezcla en concreto es que es bastante adaptable a las especias que puedas encontrar, ya que cada familia en la India hace el suyo propio. En fin, vamos a añadir especias a un bol. Comenzamos con 10 gramos de comino en grano, 20 gramos de filantro en grano, 15 gramos de pimienta negra en grano y 4 gramos de clavos. Estas especias constituyen la base del garam masala y a partir de aquí puedes añadir más o menos especias, dependiendo de las que tengas a tu alcance y para darle tu propia personalidad. Yo le puse 5 gramos de semillas de hinojo, 6 gramos de canela feilán, que es un poco más sutil y menos picante que la casia, 3 estrellas de anís, 5 gramos de fenogreco, que es una especie con un sabor muy característico de la India, y 2 gramos de nuez moscada rallada. Lo finalizamos con 8 cardamomos verdes, los cuales vamos a partir en un mortero con el culo de un cuchillo y a añadir solo las semillas al bol. Una vez seleccionadas las especias, toca tostarlas, lo que va a intensificar mucho su sabor. Puedes hacerlo en un horno, donde se tostarán más uniformemente, pero está la luz muy cara y yo prefería hacerlo en una sartén. Lleva un poco más de rato y atención, pero también da buenos resultados. Fuego medio alto y removemos frecuentemente, hasta que sean súper aromáticas y comiencen a coger un color ligeramente dorado, le llevará unos 5 o 6 minutos. Transferimos todo a un procesador de alimentos y lo trituramos hasta que sea polvo bien fino, unos 3 minutos en total. Lo transferimos a un bol y ya lo tenemos listo. Solo queda meterlo en botecitos pequeños. Lo mejor es consumirlo antes de 3 meses, para que mantenga todo su aroma casi intacto, pero bueno, seguirá añadiendo aroma después, sobre todo más que cualquiera que puedes comprar en un súper. Cada vez hace menos falta que introduzca el Lao Gamma antes de mostrarlo en recetas o vídeos, porque ha ganado mucha popularidad en el último año. Para los despistados, es un crujiente de chiles que se suele usar para finalizar platos, picantón pero sobre todo umami. Está simplemente delicioso, le queda bien a todo, incluso al helado de vainilla. El prefabricado está muy bueno, la verdad, pero el casero con esta receta de sola el Whaley tiene ese que me sé yo. Vamos a comenzar preparando el ingrediente más importante, los chiles. Lo mejor que puedes hacer es una mezcla con varios, para que tenga más profundidad de sabor y diferencia de texturas, pero puedes usar solo uno. Yo me puse un poco creativo y decidí fusionar culturas. 35 gramos de cayenas chinas, ya trituradas, 20 gramos de chiles de árbol mexicanos, que van a aportar sobre todo picante, y 20 gramos de guajillos, súper frutales. Vamos a quitarles los tallos y las venillas blancas a los chiles enteros y a triturarlos en un procesador, con cuidado de no hacerlos polvo, pero sin dejarlos demasiado grandes tampoco. Que los trocitos de chiles sean más o menos del tamaño de las semillas. Por cierto, en cuanto a las semillas, quita o pon todas las que quieras, encierran la mayor parte del picante, así que puedes regularlo a tu gusto. Mezclamos todos los chiles y es el turno del resto de aromáticos. Primero 15 gramos de setas y taque deshidratadas que vamos a hacer en polvo. Una bomba de umami sin igual, son puro sabor. Seguimos con 20 gramos de pimienta sichonesa, que le va a aportar su sabor a limonado y esa sensación de la lengua dormida tan característica de la cocina de Sichuan. Por último, 6 gramos de comino en grano. Lo trituramos hasta que sea polvo y lo añadimos a los chiles, seguido de 3 estrellas de anís y 2 cardamomos negros opcionales. Las semillas solo, descarta las cáscaras. Seguimos con 20 gramos de azúcar para darle un toque dulzón, 30 gramos de sal, 4 gramos de glutamato monosódico y 2 gramos de pimienta negra recién molida. Mezcla que te mezcla y la finalizamos con 30 gramos de jengibre fresco cortado en bastoncitos muy finos. Y nada, la base aromática ya está preparada. Unos cuantos ingredientes, sí, pero eso que veis ahí es una explosión de sabor nuclear. Además de los chiles, el lao gamma lleva salotas y ajo frito para potenciar esa cualidad de crujiente de chiles más que de aceite de chiles. También puedes ponerle cacahuetes, le da un toque maravilloso, pero yo esta receta decidí mantenerla básica. Vamos pues a pelar y cortar en juliana muy finita 200 gramos de chalotas y 65 gramos de dientes de ajo. Intenta cortar todo de tamaño similar para que se fría homogéneamente. Una vez listo, transfiere las chalotas a una cacerola y añade 500 ml de aceite de girasol o cualquier otro aceite neutral. 
enciende fuego medio alto y comienza a freírlas, subiendo la temperatura poco a poco para no quemarlas instantáneamente, ya que son muy finitas. Removemos frecuentemente y 4 o 5 minutos después, cuando comiencen a coger color dorado, las colamos. Ten cuidado porque seguirán cogiendo color cuando las saques del aceite, así que sácalas un poco antes, si se doran demasiado se pondrán amargas. Devolvemos el aceite a la cacerola y los dientes de ajo picados y repetimos el proceso. Lo mismo, si se doran demasiado se pondrán amargos, así que procura no pasarte. Los colamos y calentamos una última vez el aceite hasta que alcance 190 grados. Vamos a añadir el aceite a los chiles, y no al revés, para evitar que se calcinen. Así pues, comenzamos a añadirlo a la mezcla aromática en un bol resistente al calor, mezclando para que todo se fría uniformemente. Lo dejamos infusionar y enfriar 30 minutos, y finalmente añadimos el ajo y las chalotas. Mezclamos y ya tenemos el ahogan ma. Mirad qué pinta, es una maravilla. Pero más maravilloso es, al menos, al día siguiente, para que la chalota y el ajo tengan tiempo de absorber un poco del aceite picante y todo se incorpore. Solo queda meterlo en botes y ya lo tenemos listo. Sabroso, crujiente, picante… A mí me encanta encima de cualquier arroz o noodle salteado, con verduras al vapor, en dumplings, carnes… Vamos, que ya lo he dicho antes, queda bien con todo. Venga, sigamos con los reyes del piqui piqui, de los aperitivos, de los snacks, los cacahuetes. Baratos, sabrosones y adictivos, los fritos en casa están mucho más buenos que los comprados en el súper, de verdad, no hay color. Y además puedes ponerles el sazonado que quieras. Ah, y lo más importante, puedes dejarles las pieles, que son en mi opinión la parte más maravillosa, crujientitas y delicadas. Para empezar, claro, necesitamos cacahuetes. Obviamente cacahuetes crudos y si quieres mantenerles la piel, con cáscara. Digo obviamente, pero para mí no debió ser tan obvio porque los compré tostados sin querer. Si te pasase igual o no pudieras encontrar los crudos con cáscara, no te agobies, porque de todas formas vamos a dorarlos un poco más de lo que vienen cuando están tostados. Lo único es que es más difícil que mantengan la piel pegada a ellos, pero bueno, la vida es dura, supongo. Pelar medio kilo de cacahuetes lleva una sorprendentemente grande cantidad de tiempo, así que ponte una serie delante, bol y a ello. Seguro que lo has hecho muchas veces, la única diferencia es que esta vez no puedes comerte los cacahuetes. Bueno, puedes uno de cada diez, venga, así te motivas. Una vez pelados, los añadimos a una sartén y los cubrimos con aceite de girasol, o cualquier aceite neutral, y encendemos fuego medio alto. Mientras se fríen, vamos a preparar el sazonado. Puedes hacer el tuyo con lo que quieras, el único ingrediente imprescindible es la sal, después te puedes poner creativo. Yo le puse una cucharilla colmada de sal, otra de glutamato monosódico, otra de orégano seco, otra de chiles secos, media de cebolla en polvo, una pizca de cinco especias chinas, media cucharilla de pimentón picante y una pizca de pimienta negra recién molida. Solo queda triturar la mezcla para que se convierta en un polvo, y ya la tenemos lista. Vámonos de vuelta a los cacahuetes. Como antes con las chalotas y el ajo, seguirán dorándose un poco más cuando los saquemos del aceite, así que hazlo un poquito antes del color que quieras. Los transferimos a una bandeja con papel de cocina o el clásico papel higiénico de este canal, y añadimos el sazonado. Removemos bien, que se adhieran bien a todos los cacahuetes, y ahora los dejamos enfriar. Puedes regalarlos en botes como el Gran Masala o el Lao Gamma, pero a mí me parece que quedan ideales en bolsitas de plástico. Yo las hice con una máquina de vacío, pero puedes comprarlas ya fabricadas en cualquier bazar. Las rellenamos bien, las sellamos y ya están listas. No me digáis que no quedan cookies y que no son un regalo super mono. Y de sabor son impresionantes, de verdad que muchísimo mejores que cualquier otro que hayas probado. Antes de que pases esta parte del vídeo, me da exactamente igual que no seas muy fan de la granola, esta tienes que probarla. Punto. No hay más. Le ha gustado a todas las personas a las que se la he dado a probar, que la verdad es que no han sido muchas porque me la he comido yo a cucharadas prácticamente toda, pero sí que han sido las suficientes como para saber que no solo es cosa mía. Está de muerte. Deliciosamente heterogénea, crujiente, dulce al punto justo con algo de salado. Aguanta en un bote tres meses sin problemas, y lo bueno que tiene es que puedes personalizarla como quieras, a tu gusto totalmente. Comencemos con la base, 350 gramos de copos de avena. Estos serán cortados, pero puedes usarlos integrales, dependiendo del grosor que quieras para la granola. Seguimos, germen de trigo, integral o como este, en copos, que va a aportar un sabor más complejo. 20 gramos de semillas de chía, y mezclamos. Vamos a hidratar todo con 250 gramos de kéfir, para ablandarlo y que después al hornearlo quede crujiente y ligero, y además le va a dar acidez. Por último, 125 gramos de mantequilla sin sal derretida. Ya sabes, la mantequilla siempre hace todo más bueno. 
Mezclamos bien, intentando repartirlo homogéneamente, y dejamos que repose 20 minutos. Después, cuando todo esté bien hidratado, añadimos 200 gramos de azúcar y 2 gramos de sal, y mezclamos todo bien. Puedes reducir la cantidad de azúcar si quieres hacer una versión más light, pero es un regalo, hombre. ¿Quién regala cosas light? Cuando todo esté bien repartido, volvemos a dejar que repose 30 minutos, hasta que el azúcar se haya disuelto. La granola como tal ya está preparada, así que vamos con las mezclas. Aquí es donde puedes dar rienda suelta a tu creatividad y ponerle lo que quieras, a tu gusto. Yo empecé con 150 gramos de pipas de calabaza y 100 gramos de almendras picadas, ambas crudas. La granola suele llevar nueces, pero a mí no me hacen mucha ilusión, así que las dejé fuera. Puedes ponerle avellanas, nueces de macadamia, en fin, lo que te dé la gana. Bueno, ponemos los 250 gramos de frutos secos crudos que queramos en una bandeja de horno y después los metemos a un horno a 175 grados, calor solo por abajo, durante 10 minutos hasta que esté todo doradito. De vuelta a la mezcla principal, el azúcar ya se ha disuelto. Vamos a extenderla en una bandeja de horno cubierta con papel vegetal, que quede lo más extendida posible. Y después la metemos a un horno a 150 grados durante 25 minutos. Sacamos la bandeja y con dos tenedores removemos toda la mezcla. Después la devolvemos al horno y a los 25 minutos volvemos a repetir. Mi horno no tiene ventiladores, así que tiene puntos más calientes que otros. Si el tuyo tiene ventiladores, enchúfalos, y si como el mío no los tiene, igual algunas puntas se te queman un poco. Simplemente descártalas y ya está. Vamos a repetir el proceso de sacar la bandeja y remover unas 3 o 4 veces, hasta que la granola esté bien doradita y crujiente y tenga este aspecto. Sé valiente y tú estala bien, cuanto más color tenga, más sabor. Pero claro, tampoco te pases si la quemes. Este es el aspecto que debería tener cuando esté lista, bien marroncita. De vuelta a los extras, es el turno de la fruta deshidratada. Yo le puse 75 gramos de arándanos, 125 gramos de orejones, que son albaricoques secos, y 100 gramos de uvas pasas. Y sí, ya sabes, ponle lo que quieras, mango, piña, coco, plátano, cualquiera vale. Vamos a finalizar la bandeja de los extras con una cucharilla de aceite de girasol y una pizca de sal para balancear el dulzor. Mezclamos todo bien y solo queda juntar las dos cosas. Mirad cómo suena. Y qué bonita es. Es que es maravillosa, de verdad. Ya sé que lo he dicho 20 veces, pero es que es verdad. Lo dicho, en un bote aguanta 3 meses sin problema, porque está prácticamente deshidratado, pero vamos, que te garantizo que no quedará a la semana. Queda bien en todo. Con yogur, en ensaladas, en el porridge, con una crema… Crunch, crunch. Y bueno, vamos con el último de los regalos, este en forma líquida. Salsa picante. Esta que vamos a hacer es de chiles serranos, con vinagre para que se conserve mejor. Los chiles serranos frescos son un poco difíciles de encontrar en España, de hecho estos son chiles verdes tailandeses que son prácticamente lo mismo. Si no puedes encontrarlos, sustituyelos por jalapeños, son bastante parecidos, un poco menos picantes. Vamos a comenzar tatemándolos, que es una palabra mexicana bonita para decir que vamos a quemarlos. El quemar es una técnica que da mucho miedo, porque históricamente se nos ha enseñado que algo quemado es algo que se tira a la basura. Pero el quemado con control puede aportar mucho sabor, un sabor más complejo y profundo con un toque ahumado maravilloso. Así pues, colocamos 300 gramos de chiles en una bandeja de horno cubierta con papel vegetal, así como una cebolla cortada por la mitad y 7 dientes de ajo. Colocamos la bandeja justo debajo del grill del horno precalentado a máxima potencia, y lo dejamos ahí 10 minutos. Lo sacamos, le damos la vuelta a todos los chiles y otros 10 minutos más. Esto es suficiente, pero a mí me gusta muy tatemado, así que le di un poco más con un soplete de cocina. Si tienes un fuego de gas, puedes ahorrarte el horno y quemarlos en el fuego directamente, e ir metiéndolos en un bol cubierto para que se cocinen en su propio vapor. Que no te dé miedo el color negro, es nuestro amigo. Una vez todo listo, vamos a transferir los chiles al vaso de un procesador de alimentos, pero antes vamos a quitarles los tallos. Si quieres que el picante de la salsa sea más moderado, también puedes quitarle las semillas a los chiles o quitar la mitad. Ponemos también media cebolla pelada, la otra guárdatela para la cena, y los dientes de ajo también pelados. Vamos a comenzar añadiendo 150 ml de agua y luego añadiremos más para conseguir la textura que queramos. Lo mismo con el sazonado, un buen chorro de vinagre, pizca de sal y yo le puse una pizca de epazote, una hierba aromática mexicana, opcional. Cerramos y a triturar, dos minutos. Probamos, yo le añadí una cucharilla de azúcar, un buen chorro de vinagre y más agua. Seguimos triturando y corrigiendo sazonado hasta que esté a nuestro gusto y sea totalmente homogénea. Para finalizarla, la tamizamos, ya que por muy bien que hayamos triturado todo, siempre quedará algún sedimento. Y nada, solo queda embotellarla. 
Es potentorra, ¿eh? pero tiene muchísimo sabor y queda bien en cualquier cosa, como el lao gamma, pero mexicano. Tengo un vídeo con otras dos salsas picantes, una siracha fermentada en casa que queda maravillosa y otra de habaneros perfecta para los amantes del picante. Os dejo el link en la descripción. ¿Cuál ha sido tu favorito de los cinco regalos? Déjamelo en los comentarios.